യൂഗ്ലിനോയിഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞപ്പോ സെല്ലുവോളിന് പകരം അവിടെ പെല്ലിക്കിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഫ്ലജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചെറുതും മറ്റത് വലുതുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോട്രോഫിക്കും രണ്ടും കാണിക്കും സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കാണ് സൺലൈറ്റിന്റെ ആബ്സൻസിൽ ഇവരെന്താണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ കാണിക്കും പിഗ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന് ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ലൈം മോൾസ് സ്ലൈം മോൾസ് ആർ ആക്ച്വലി സാപ്രോഫൈറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ദി ബോഡി മൂവ്സ് എലോ decaying twigs and leaves engulfing the organic matter organic matter ne engulf cheyan vendi ti ivar endey decay aayikondirikkana nashichondirikkana allekil alugi kondirikkana twigs nagathum adu pole ne leaves nagathu idakke move cheyidittana ivar endey endu mode of nutrition occupy cheyunnathu then under suitable condition le they form an aggregation called the plasmodium ഒരു aggregation undakkum adinte perana plasmodium ini ee unfavorable condition verulo സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ആക്ച്വലി ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസിനകത്ത് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ സ്പോർട്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് പ്രൊസ് ട്രൂ വോൾസ് ട്രൂ വോൾസ് എന്തായിരിക്കും പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ആർ റെസിസ്റ്റന്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷനിലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിലാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയും ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിക്കകത്ത് സ്പോർട്സ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ദി അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ വളരെ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ആൻഡ് സർവൈവ് എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും സർവൈവ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് അതായത് ഒരുപാട് കാലം വരെയും ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഈവൻ അണ്ടർ അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നിട്ട് സ്പോർട്സ് എന്ത് ചെയ്യും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ മാറി കറക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും എയർ കറൻസ് വഴി ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുകയും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സ്ലൈം മോൾസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഷോസ് ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് സോറി ഇൻ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ കോൾഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഇനി സെയിം ടൈം തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോംസ് എ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് സ്പോർട്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ എയർ കറൻസ് വഴിക്ക് സ്പോർട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയ ബോഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്ലൈം മോൾസ് ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ദി ലീവ് ആസ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഓർ പാരസെറ്റ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവർ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റ്സ് ആവാം ഇനി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ദി പ്രൈമറി റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിന്റെ പ്രൈമറി റിലേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആരെ നോക്കുന്നത് പ്രോട്ടോസോവൻസിനെ ബിലീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രോട്ടോസോവൻസ് തന്നെ നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആദ്യത്തത് തന്നെ അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആണ് ലീവ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർ സി വാട്ടർ ഓർ മോയിസ്റ്റ് സോയിലൊക്കെ ഇത് കാണും ദ മൂവ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ദേ പ്രേ അമീബോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അമീബ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ദേ പ്രേ ബൈ യൂസിങ് സ്യൂഡോപോഡിയ സ്യൂഡോപോഡിയ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രേനെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മറൈൻ ഫോംസിനകത്ത് ഹാവിങ് സിലിക്ക ഷെൽസ് സിലിക്ക ഷെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് എൻഡമീബ ആണ് എൻഡമീബ ഈസ് ആക്ച്വലി അ പാരസൈറ്റ് പാരസൈറ്റിക് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലജിലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഫ്ലജിലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് വിത്ത് ഫ്ലജില്ല ഫ്ലജിലയും കൂടി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഫ്രീ ലിവിങ് ഓർ പാരസൈറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിരിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കെൻ ബി സർവൈവ് ആസ് എ പാരസൈറ്റ് പാരസൈറ്റും കൂട്ടും ജീവിക്കും ഹാവ് ഫ്ലജില്ല ഫ്ലജില്ല ഉണ്ടായിരിക്കും
ചില കാവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗലറ്റ്സ് എവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ സിലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് പാരമേസിയം ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്പോഴോസോവൻസ് സ്പോഴോസോവൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് ഇവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് സ്പോറോസോവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം കേട്ടില്ലേ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് It causes malaria. Malaria is a disease which has a staggering effect on human population. Human population is a very declining ability of a group of organisms or like sporozoans. It is a plasmodium. Then, so, Kingdom Protistic, what do we call it? Slime molds, chrysophytes, dinoflagellates. Okay, we call it main item. ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ആരെയാണ് പ്രോട്ടോസോവൻസിനകത്ത് പ്രോട്ടോസോവൻസിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് അമ്മിബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് സിലിയേറ്റഡ് ഫ്ലാജുലേറ്റഡ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ആരെയാണ് സ്പോഴോസോവൻസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫഞ്ചെ എന്താണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് ഫഞ്ചെനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മൈക്കോളജി എന്ന് വിളിക്കും ദൻ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആക്ച്വലി ആര് ഫഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആൽഗേസ് ആർ ആക്ച്വലി ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം ഓക്കെ ദെൻ യൂണിസെല്ലർ ടു മൾട്ടിസെല്ലർ ഫിലമെൻറ്റസ് ഓർഗാനിസംസ് വരെയും ബെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഫഞ്ചെ സെൽവോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ആൻഡ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആൽഗേക്കകത്താണെങ്കിൽ സെല്ലോസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സെൽ സെൽവോൾഡാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബോഡി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഫേ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ബോഡിനെ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് സ്ലെൻഡർ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഹൈഫേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഫേയുടെ നെറ്റ്വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്ച്വലി മൈസീലിയം എന്നാണ് സം ഹൈഫേ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്സ് ആയിരിക്കും ഫിൽഡ് വിത്ത് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീനോസെറ്റിക് ഹൈഫേ വളരെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടിരിക്കും എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറേ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീനോസൈറ്റിക് ഹൈഫേ ദെൻ സം അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് സെപ്റ്റേറ്റ് ഓർ ക്രോസ് വോൾസ് ഇൻ ദെയർ ഹൈഫേ ഇനി വേറെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇങ്ങനെ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആവില്ല പകരം അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും സെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വോൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസിനും സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിനും ഇടയിലായിട്ട് ദെൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് ഫഞ്ചി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിംബയോൺസ് ഉണ്ട് ലൈക്കൻ ഉണ്ട് സിംബയോട്സിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് ലൈക്കനും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രൈസിയും അപ്പോൾ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫഞ്ചി ദാറ്റ് അബ്സോർബ് സോലിബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഫ്രം ഡെഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കിങ് ഓർഗാനിസത്തിനകത്തു നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡിനെ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് പറയുന്നത് ദെൻ പാരസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ ആ ലിവ് ഇൻ അനദർ ഓർഗാനിസംസ് വേറെ പ്ലാന്റ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അനിമൽസിനകത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സിംബയോൺസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ മ്യൂച്വൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർഗാനിസംസ് അത് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താവാം ലൈക്കൻ ആവാം അതായത് ഫഞ്ചിയുടെ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ലൈക്കൻ ആവാം ലൈക്കൻ ആണെങ്കിൽ ദ ഹാവ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ആൽഗി ആൽഗിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലൈക്കൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മൈക്രൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫഞ്ചി വിത്ത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സുമായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് എന്തുള്ളത് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് എസെക്ച്വൽ ആൻഡ് സെക്ച്വൽ മോഡ് ഓഫ് ഫ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവിനകത്ത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫിഷൻ ആൻഡ് ബഡിങ് ആണ് വരുന്നത് എസെക്ച്വൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സ്പോർസ് ആണ് കൊണിഡിയോ അവാം സുപ്രാഞ്ചിയോ സ്പോർ സൂസ്പോർ ഒക്കെ ആവാം ദെൻ സെക്ച്വൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
മേജർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇവൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാസ്മോ ഗെമി സെക്കൻഡ് വൺ കാരിയോ ഗെമി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മേയോസിസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോ ഗെമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടയിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മോട്ടയിലായിട്ടോ ആയിരിക്കാം ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗമീറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോ ഗെമി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഗമീറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഗമീറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കും ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോ ഗെമി ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഫോംസ് അതായത് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കാരിയോ ഗെമി അതായത് ഇത് ഒറ്റ സെല്ലായിട്ട് മാറുകയാണ് ഹാവിങ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യം ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫ്യൂഷനും കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ആണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ടിനകത്ത് നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പോ ഫോമേഷൻ ആണ് ഓൾ ദോസ് സ്പോഴ്സ് ആർ ഹാപ്ലോയിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇവൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് മിയോസിസ് മിയോസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മൂന്ന് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാസ്മോ ഗെമി പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്മിക് ഫ്യൂഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ന്യൂക്ലിയർ ഡെവലപ്പ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് കാരിയോ ഗെമി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മിയോസിസ് ഇൻ സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് മിയോസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർട്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സിൻ സം ഫൺജയ്ക്കകത്ത് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ കാരിയോ ഗെമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യും അതായത് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഫ്യൂഷൻ കഴിയുന്നത് പ്ലാസ്മോ ഗെമി നടന്ന് അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വിത്ത് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്തും കൂടി ചെയ്യും ആ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാരിയോ ഗെമി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിലേക്ക് വരും പക്ഷേ ഇൻ സം ഫൈൻജേ ദർ ഇസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് ഫേസ് കോൾഡ് ഡയക്യാരിയോൺ അതായത് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്മിക് ഫ്യൂഷൻ നടക്കും നടക്കുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ആയിട്ട് അത് സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കും ഇതുപോലെ ഒറ്റ സെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെയും കാണിക്കും അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈക്യാരിയോൺ ഈ ഒരു ഫേസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡൈക്യാരിയോ ഫേസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആണ് ഇൻ ബെസിഡിയോ മൈസിഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്കോ മൈസിഡ്സ് ബെസിഡിയോ മൈസിഡ്സിലും ആസ്കോ മൈസിഡ്സിലും വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഡൈക്യാരിയോൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പേരൻ്റൽ ന്യൂക്ലിയ ഫ്യൂസ് ടു ഫോം ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് പേരൻ്റൽ സെൽസ് ഫോം ഇതാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടോ ദി ഫഞ്ചെ ഫോം ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് അതിനകത്താണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർട്സ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഫഞ്ചയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ഫ്രൂ സ്പോർട്സ് എല്ലാം തന്നെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയിലാണെന്നുള്ളത് ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല സോറി ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി കകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പേരൽ ന്യൂക്ലിയ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിക്ക് അകത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൈഗോട്ടിന് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് മേജർ ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മോഫോളജി ഓഫ് മ
few of them are heterotrophic valare chelathu mathra endullu heterotrophic aayittullu baaki ellam thane endanu autotrophic aanu ini heterotrophic aayittullu organisms edakkeyanu nu choichal insectivorous plants um varunnund parasites varum varunnund insectivorous plants in example aanu bladder wart and venus fly trap then parasites in example aanu cascuta mudillathali nokka parayundile adu then cellul is made up of cellulose cellulosic cell wall aanu ഇവിടുത്തെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡിസ്റ്റിങ് ഫേസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉള്ളത് ഇവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ കാണിക്കും അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസും തമ്മിൽ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം പ്ലാന്റിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ കിങ്ഡം അനിമേലി ആണ് കിങ്ഡം അനിമേലിക്കകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെട്രോട്രോഫിക് യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ലാക്കിംഗ് സെൽ ഓൾ സെല്ലോൾ ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ഡിപെൻഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്ട്ലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആയിട്ടോ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് ഗ്ലൈക്കുജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ആണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ പറയുന്നത് ഹോളോസോയിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അതായത് ബൈ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കഴിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷോയിങ് എ ഡെഫിനറ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും എവിടുന്ന് ഫ്രം സൈഗോ ടു ആൻ അഡൾട്ട് ഒരു അഡൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴോ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് കൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ആ ഷേപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പിലും സൈസിലും അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഗ്രോത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹയർ ഫോംസ് ഷോ എലാബറേറ്റ് സെൻസറി ആൻഡ് ന്യൂറോ മോട്ടർ മെക്കാനിസംസ് അതായത് സെൻസറി മെക്കാനിസംസും അതുപോലെ ന്യൂറോ മോട്ടർ മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെയും ഹൈലി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഹയർ ഫോംസ് ഓഫ് കിങ്ഡം അനിമേലിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് ലോക്കോമോഷൻ നമുക്ക് എന്തിനുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കോമോഷൻ ഉള്ള എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടല്ലോ അതാണ് ദെൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നത് ബൈ കോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിന്റെ കോപ്പുലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എംബ്രിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റും വഴിയാണ് കിങ്ഡം അനിമേലിയുടെ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കിങ്ഡം ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എല്ലുലാറായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ഒന്നും തന്നെയും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിനകത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈക്ക് പ്രയോൺസ് വയറോയിഡ്സ് വയറോയിഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസിനെ ഒന്നും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കറിന്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കറിന്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാൾ ലിനേഴ്സിന്റെ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡ്രോബാക്സ് നോക്കി ഇനി ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ക്ലാസ്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്ലാന്റേക്കകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ആൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഫഞ്ചെ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പോംസ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻജിയോസ്പോംസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ